estamos aquí con Johanna Tukiane. Johanna es una persona conocida aquí en Finlandia en, en los medios sociales y en lo que es la farándula. Ella ha venido a Cristo y ha tenido muchas dificultades en su vida, Poco alcoholismo y Dios la ha, ha estado restaurando. La conocimos hace seis meses porque vino a pedir ayuda, ella quería salir del alcoholismo. Y le vamos a preguntar a ella personalmente qué es lo que Cristo hizo en su vida cuando la conocimos. Hola, Johanna. Uh, she is Johanna, and we are here in Finland, in Helsinki. So, she would like to, would you like to say uh, how God delivered you? We met you uh, in, uh, was it uh, this? Uh, last year, 2018, when you came to us for, for uh, help, you wanted to stop drinking. Yeah. Could you tell us shortly how was your situation at that time and what the Lord has done for you? We are facing the year 2019, estamos en el año 2019, en marzo. Y, y ella nos va a contar qué es lo que ha pasado después de que la conocimos en, en agosto de 2018. Go ahead. Tell okay. us yeah. what the Lord taught you. Yeah. So I was I was um, alcoholic, and I, it was a very very um, a very big problem. I actually was about to die. I was uh, in the hospital for a couple of times. Yo fui uh, tenía problemas con alcohol. Yo era alcohólica y tenía uh, problemas muy fuertes. Estuve hasta en el hospital y estaba a punto de, de hasta de morir. Um, and um, uh, I first I stopped um, in um, it was uh, the second of uh, September 2016. There was another evangelist who was praying for me, and I stopped drinking for two years. Uh, uh, tenía yo ese problema constante a pesar de ser cristiana. Hubo otro evangelista que oró también por mí y estuve sobria por unos dos años. Um, yeah, but then then I went to Turkey for vacation. And I was thinking that, well, I can have the one, one glass of champagne, it's okay, uh, it's my favorite drink. Uh, but actually when I took the one, then I started to drink a lot and I couldn't stop. Y todo comenzó eh, después de un viaje que hice a Turquía. Pensé que me iba a tomar un vaso de, de, de champaña, una copia de champaña que era mi, mi bebida favorita y pensé que no hay nada malo con una sola copa. Pero después de eso volví a caer al alcoholismo. Uh, and um, I, I got very, very big troubles. Um, the drinking uh, started in the way that I was drinking for one year in a row every day, and um, I was drinking very also hard drinks like vodka. El problema era que cuando yo caí en el alcoholismo empecé a tomar de continuo diariamente tenía que estar ebria y empecé a tomar bebidas muy fuertes como vodka por ejemplo. Um, and I ended up to a hospital for two times and um, I was just throwing up and throwing up and crying, throwing up and I was like crying the cop help me please that I'm dying. Y estuve en el hospital, dos veces caí en el hospital, estaba tan mal que no tenía fuerzas, yo vomitaba y, y de, me levantaba, vomitaba, yo solamente tenía fuerzas para decir Dios mío ayúdame. Uh, and um, then um, I contacted uh, two Christian um, people, um, like born again Christians in Finland, and uh, one friend, but well, one man said that go to this Takala, to Eva and hate the Takala meeting, that they can help you. Yo comencé a contactar cristianos y un evangelista conocido me recomendó que fuera al ministerio de Heiki y Eva Takala para que me pudieran ayudar. And um, I didn't believe in that because I had been in AA meetings a lot and I still was drinking. Always after AA meeting I went to drink. Y la verdad es que yo no tenía mucha fe porque aún había estado en centros de recuperación como en Alcohólicos Anónimos, AA, y a pesar de eso yo salía de ahí y lo primero que hacía era ir a tomar. Uh, but then um, in September uh, 2018, 15th of September 2018, 29, I, uh, yes, I went to Takala, Heiken Eva Takala meeting, and um, I started to listen very carefully, word by word, what Heiken Takala was telling me. 
Y en, fue en septiembre, finales de septiembre, mediados, cuando fui a una de sus reuniones la primera vez y estaba poniendo mucha atención en lo que Heiki Takala estaba diciendo, en la palabra que él compartía. And when he put, uh, when Heiki put his hands on me and started to pray, I felt like a very strong Holy Spirit was like going through me. And I felt um, like I felt deliverance. I felt that the chains were broken like this. Y cuando Heike Takala puso las manos sobre mí en el momento de la oración, yo sentí como el poder de Dios descendió sobre mí de manera muy fuerte. El Espíritu de Dios tomó control y como que algo salió, como que las cadenas estaban rompiendo en mí. And before that, I was drinking every day like crazy. When I wake up, when I woke up in the morning, I have chin tonic. Then I had wine, and I was crying, and I was drinking, and crying, and drinking, and I was like, "Please, God, help me!" And now, this was the first time in my life when I felt that I'm free. I'm free from this. So it was uh, the situation before this deliverance. It was for me that I, I had to wake up, and the first thing, uh, perdón, la situación en mi en mi en que tenía yo era que lo primero que tenía que hacer al levantarme era tomar una copa de, de, de ginebra, de, de vino tinto, lo que yo encontrara de, para calmarme. Y estaba llorando, estaba tomando. Era una situación muy dura. And um, when I was in, I went to Jerusalem in the summer 2017. I was then sober. I didn't drink any alcohol, and I was in a Christian conference for about one month. There was a person who told me that if you open a door, one door for a demon, one demon, then he goes and gets seven demons and they get seven times stronger back. Y precisamente cuando yo estuve en una conferencia en, en Israel, en el año 2017, es, estaba en un momento de sobriedad, llegué a esa conferencia y un, un, un cristiano ahí me compartió que si yo le abría la puerta al diablo, con un solo demonio que entrara, iba a atraer otros siete demonios que iban a atraer una situación peor de la que estaba. And um, I didn't know that when I started to drink in Turkey, I opened the door for demon. And then when I got the problem back, it was much more. It was like 1,000 uh, times worse than la, before. Y yo lo pude comprobar realmente después de ese viaje a Turquía, que yo le abrí una puerta al diablo tomando una sola copa. Vi como era en realidad eso, un solo demonio que pudiera haber entrado tras los siete más, porque mi situación era peor de antes que yo hubiera empezado a tomar. Yeah, and in this meeting, in this uh, Heike and Eva Tagala meeting, uh, when I was, uh, after the meeting, I was in the, Heike was praying for me, I, I felt a strong Holy Spirit and I, I felt like something really happened and I was like, as I said that, I felt that the chains were broken, I was finally free. Yeah. And then after the meeting, when I was talking with Heike, Heike told me that, uh, you are not actually, when you are alcoholic and you get free, when you get deliverance, you are free. Like Jesus died on the cross for you and he, he got, uh, he, he, he uh, delivered you on the cross. So it's done already. When, you, when you are delivered from alcohol, you are not alcoholic anymore. You, you are free from it, you are sober. And that was something that I have never heard before. Algo que cambió mi situación es que después de la oración en esa reunión que Heike oró por mí, él me, me, me compartió una verdad que, que cambió mi vida, que es cuando yo soy liberada por el poder de Jesús, yo ya no soy una alcohólica liberada, sino soy una persona sobria, yo soy una persona libre, ya no soy una alcohólica liberada, sino una persona libre en Cristo Jesús. Eso fue eh, lo que cambió mi vida, lo que tras, eh, transformó mi situación de ser libre completamente y declararme libre. And when I, when I left from the meeting, um, usually I had like urge, urge to drink. I, I, it was all the time in my mind that, oh, go to have a glass of wine. But then when I left from the meeting, I felt free. I felt like I don't have to do that. I'm, I'm free from it. I'm delivered. And um, it was Jesus who did it, because Jesus has done that already on the cross. But um, Heike and uh, Eva, they have the, um, 
they have got the power from Jesus Christ gives power for different people to do different kind of miracles. So this was a miracle that I got delivered from alcoholism um, and I have been sober now for half a year and uh, I don't feel like drinking at all anymore. I don't have the urge, it's not in my head anymore, it's gone, I'm free for it. Uh, la situación es que después que ellos me ministraron, que, que llevan la cala, ellos tienen un ministerio de liberación y de esta manera fue que yo sentí realmente de, a partir de eso nunca tener la urgencia de tomar alcohol, no tengo la necesidad y es lo, lo que me cambió eh, la liberación. Ellos tienen un ministerio de, de liberación y a través del Espíritu Santo así es como I want to introduce a Mexican. It's se llama, se llama Blue. It's a perrito chihuahua. Y también oramos ayer por Blue porque Blue estaba muy mal. Habían tratado de hacerle brujería a, a Johanna. Le pusieron una cruz en su puerta de sangre. Y eso es un ritual si no conocen para deshacerse de una persona. Ella es una persona que a través de su experiencia ha empezado a evangelizar en los medios sociales fuertemente y a la gente al diablo no le gusta. Entonces ella nos habló y nos dijo que hagamos por ella, igual otro ministerio lo por ella, pero yo le dije exactamente qué era el significado de la cruz de sangre en su puerta. Y eh, ella eh, me dijo la experiencia que tuvo, cómo Dios la usó también con su perrito. Uh, tell us more about two nights ago, you had an experience, I told, that, 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 that somebody put a curse on, on your door because you are being used by God and they were Satan just doesn't like that. Yeah. So tell us how the power of God touched your dog, how you also received the, the love of God yeah. and you saw the power of God working through Yeah, yeah. It's um, yeah, this is a thing that um, I've been, I'm a public person in Finland and I have been evangelizing a lot and there are people who have got saved, they have been saved and, okay. Uh, yo soy una persona eh, que soy uh, pública eh, aquí en, 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 en este país, la gente me conoce, soy una persona, no me recuerdo cómo es en español cuando eres una persona popular, que la gente te conoce en el público. Entonces, uh, mucha gente ha venido a Cristo a través de mí. Y, ok? Mm -hmm. Yes. And there is all the time very hard, very, uh, there's a spiritual warfare going on. Uh, but after I, I got this, I, I was born again Christian and I got sober. It was a very, very important thing. So, and I, I was given, I, uh, I got deliverance. So, so um, the devil, of course, he doesn't like it at all. And um, I started to get attacks, um, like devil attacks. But um, you can bind, you know, them. Um, yeah. Cuando yo recibí a Cristo, como les dije, perdón, yo más bien después de recibir esta liberación de alcoholismo que les estaba hablando, eh, Dios me ha estado usando y tengo una lucha espiritual fuerte. Como saben, tengo una lucha espiritual, entonces yo fui atacada. What happened? Yeah. So when I came home, uh, I live in the central of Helsinki, Finland, and when I came home to my to my home, there was a blood cross on the door. Somebody has put a big blood cross on my door. It was very scary. Como les dije anteriormente, ella está diciendo que era muy realmente aterrador cuando llegó a su casa en el centro de Helsinki y ella vio una cruz de sangre ahí en su puerta. And um, well, I knew that it's something very bad, and it was late at night, so I couldn't call to Eva or to Heike. So. So um, I I started to um, speak in tongues. I era muy noche cuando yo me sucedió esto, entonces no podía hablar ni a Kate ni a Eva. Así es de que lo que yo hice fue empezar a hablar en lenguas. And um, I took um, like um, a towel and I washed the whole cross away and I was speaking all the times in tongues. Yo tomé una toalla y con eso limpié la puerta y orando todo el tiempo en lenguas. Uh, and then I had a anointed oil from Jerusalem and I started uh, to put uh, the oil um, with the oil across this to the door. Entonces yo tenía una botella de aceite que traje de Jerusalén y con ella empecé a ungir la, la, la puerta para uh, limpiarla. Yeah. But then when I came, I came back to my uh, living room 
uh, this Chihuahua, my dog, um, uh, she, her name is Blue, she was dying, she was um, throwing up, she was throwing up and she was really weak and she got like all, oh, she couldn't walk, she couldn't move, she was like throwing up and then she got really weak and I thought that uh, she's dying, she, she looked like she's dying. Entonces, cuando yo regresé a la sala de mi casa, me encontré a mi perrito que estaba ahí tirado, estaba vomitando sin fuerza, pensé que se estaba muriendo. Um, and I had, um, I was actually on Messenger also, I was in Facebook, and I had a friend, I have a friend he, who lives in USA, his name is Evangelist Brian Melvin. I can tell this because he's a public too. So Brian Melvin uh, told me a big very uh, strong powerful prayers against witchcraft. Tengo una amistad allá en Estados Unidos, un evangelista que se llama Brian Melvin. Él, gracias a Dios, me guió por internet a, 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 a romper una maldición de brujería. And um, I, I went on my knees, on, I went on my knees and I started to say loud the prayers and I was touching, I put, I took to the oil, Jerusalem oil, and I put it uh, to this dog head, and I put the cross here. Mm -hmm. Entonces yo tomé el aceite de, de la unción que traje de Jerusalén, le puse una cruz a mi perro, orando todo el tiempo en lenguas y rompiendo la maldición que estaba sobre él. Yeah, and I was crying because the dog, this blue, it looked like she was dead already, but I, I just was praying and praying, and I was, I was saying that, you know, in the blood of Jesus, the, the blood of Jesus is the, it has the power, and it has broken already all these curses. I, I, I didn't give up. Yeah. Y mi perrito estaba ya muerto completamente, estaba en una situación que se estaba muerto. Yo seguía declarando que la sangre de Jesús tiene poder para librarlo, para levantarlo y, y llorando y orando. And uh, suddenly, no, I get, really alive. Yes, suddenly this girl, um, she just, um, she wasn't dead anymore. Like she was in my, she was in the floor and she was like lying there and she didn't, and now, she she got she's breathing and she's she's alive. Full of energy. She's yes, full of energy. I didn't have time to go to a hospital because she she I think she was already dead, but uh, she just had she started to breathe. She didn't throw up anymore after the oil and after praying Jesus. And I was also worshiping Jesus. Pues lo que sucedió es que después de orar por el perrito, él empezó a revivir. Parece que algo le sucedió. Se levantó y empezó a, a revivir y yo estaba también al mismo tiempo alabando a Dios, dándole gloria y honra a Dios y él desde hace dos días estuvo muy bien, ya no ha vomitado, nada y ayer precisamente alguien, un incrédulo, le decía a Johanna cuando oyó que el perrito había estado enfermo, no sabía por qué pero le decía llévalo al doctor porque mira pobrecito yo lo veo muy mal y no sé cuánto, entonces yo le mandé un mensaje a Johanna le dije ¿a quién le crees? la palabra de temor y de duda, de ese incrédulo o la palabra de Dios o el poder que tuviste hace dos noches en tu casa tú sola con el Espíritu Santo. Yes, and uh, now she has uh, oil, she's very oily because it's anointed oil. And uh, she's a little bit tired, uh, but she's doing fine, she will not uh, die. So uh, uh, God protects not only us human beings, but he protects um, animals too. <laughs> Y ahora mi perrito está claro, un poco llenito de aceite porque estuvo muy ungido. Pero gracias a Dios está vivo porque Dios oh, protege no solo a las personas sino a los animales. Ok, bueno nos despedimos desde Helsinki.